Hey everyone, this is TJ here and in today's video, we are going to learn difference between was and had. What is the real difference between was and had? So let's talk about some examples. Okay, video we will see was and had means what is the difference between was and had? What is the difference between was and had? What's a Marathi mother meaning? I have hota kya hoti something and had manje pun hota hoti. Okay, third as a whopper kasa kela zoto de bogata. Don't example get let me. I have taken two examples. One is I had told and second is I was told. What is the meaning of this? Why after had after had work third form V3. Okay, and after was also work third form V3. Why? Okay, let's see what is the meaning of these two sentences. Okay, how I had told, I had told her tense ahe. past perfect tense, past perfect tense. That's a structure cast the subject plus had plus v3 plus object. I said this is tense, Carl, past perfect tense. I had told, and as a meaning, I me sangit la hota. I had told me sangit la hota. Her tense are no problem. You know this clearly. I know you know this very well because it's a tense. I had told me sangit la hota. Pan apan kadi kadi asa vakke sangai sasta ne apan asa vakke bolta. I was told. The her tense nasun, her tense nasun, her tense are passive voice are. Her tense are passive voice, passive, active and passive voice. We'll see that later in next video. But in today's video, we'll talk about difference between had and was the ya sentence meaning ahe i was told manje mala sangnyat aala hota kiwa mala sangitla gela baka i was told mala sangitla gela the i was was nantar verb form shakyo dayat nahi pan kadi yeto passive voice madhe passive voice ma ata kay hota ikade ite ite subjects mahatvacha ahe tense madhe subject mahatvacha ha subject na ha tense ahe i had told ha टेंस आहे तर इथे सब्जेक्ट महत्त्वाचा आहे सब्जेक्ट म्हणजे करता महत्त्वाचा आहे तर इथे करता महत्त्वाचा नसून इथे करता महत्त्वाचा नसून इथे इरो कर्म महत्त्वाचा आहे कर्म ओके इथे कर्म महत्त्वाचा आहे एक्चुअली मला सांगितलं गेलं मला सांगितलं गेलं तर त्यावेळेस तुम्ही सांगितलं ना तुम्ही सांगितलं होत नव्हता किंवा मी सांगितलं नव्हतो तर मला सांगण्यात आलं होतं किंवा मला सांगितलं गेलं हा इथे फरक आहे आय वाज टोल्ड आय वाज टोल्ड त्यामुळे तुम्हाला जर असं वाक्य म्हणायचं आहे मी सांगितलं होतं त्याला आणि तुम्ही जर चुकून असं वापरलं तर आय वाज टोल्ड देन दॅट वुड बी रॉंग दॅट वुड बी रॉंग देयर वुड बी डेफिनेटली अ प्रॉब्लम फॉर यू सो रिमेंबर हाउ टू यूज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हॅड अँड वाज मला मी सांगितलं मी त्याला सांगितलं होतं किंवा मी सांगितलं होतं आणि इथे मला सांगितलं गेलं होतं किंवा मला सांगितलं गेलं मला सांगितलं गेलं कुणा कोण बाय इथे शक्यतो बाय हिम काय बाय असतं ऍक्च्युअली शक्यतो कुणा कडून तरी मला सांगण्यात आलं कुणा कडून तरी मला सांगितलं गेलं समथिंग लाईक दॅट ओके अँड मी सांगितलं जसं ऍक्टिव्ह पॅक्टिव्ह पॅसिव्हचा फरक आहे पण बोलताना कसं वापरलं जातं ऍक्च्युअली विल सी अनादर एक्झाम्पल आणखीन दोन एक्झाम्पल बघूयात आपण जिथे हॅड अँड वॉज आहे I had invited I was invited I had invited and I was invited baka had ahe ite had ahe ha manje tense ahe past perfect tense ite was ahe and there is verb 3 alela ahe ite tense ahe so no problem subject plus uh, uh, had plus v3 plus object no problem structure but here I was invited after was after was v3 alay manje ha passive voice asla pahije right but here what is the meaning i had invited manje me invite kele hota konala tari i had invited had in the verb form form alay tense ahe past perfect tense and the meaning ahe me konala tari invite kele hota me invite kele hota i had invited that's all here i was invited manje mala koni tari invite kele hota kya mala kona kona tari invite kele gela baka mala इन्वाइट केलं गेलं कुणाकडून तरी यु नो आय वॉज इन्वायटेड इथे शिकतो बाय असतं 
पण कधी कधी बाय नसतं ऍक्च्युली नो प्रॉब्लेम बिकॉज सब्जेक्ट महत्वाचा नाहीच आहे इथे ऑब्जेक्ट महत्वाचा आहे ऍक्च्युली ओके ऑब्जेक्ट महत्वाचा ऍक्च्युली सो आय वॉज इन्व्हायटेड ओके आय वॉज इन्व्हायटेड मला इन्व्हायट सो हिअर इट्स लाईक आय जे आलेलं आहे ते ऑब्जेक्ट म्हणून आलेलं आहे आणि हे आय आहे ते सब्जेक्ट म्हणून आलं आहे सब्जेक्ट अँड ऑब्जेक्ट तर इथे ऑब्जेक्ट महत्वाचा आहे आय वॉज इन्व्हायटेड ओके मला इन्व्हाइट केलं गेलं किंवा यु नो क्लिअरली मिनिंग बघा आय हॅड इन्व्हायटेड मी इन्व्हाइट केलं होतं अँड आय वॉज इन्व्हायटेड मला इन्व्हाइट केलं गेलं आय वॉज इन्व्हायटेड सिम्पल व्हेरी सिम्पल असे बरेच एक्झाम्पल्स आहेत जेव्हा आपण एखादी गोष्ट केली होती तेव्हाच आपण सब्जेक्ट प्लस हॅड प्लस वी थ्री प्लस ऑब्जेक्ट असं सांगतो आणि आपल्याला केलं गेलं होतं तेव्हाच आपण आय वॉज लक्षात ठेवा आय वॉज आपल्याला एखादी गोष्ट सांगितली गेली आपण आपल्याला इन्व्हाइट केलं गेलं राईट लाईक दिस एक्झाम्पल सो यू गेट लिटल डिफरन्स बिटवीन हॅज वॉज अँड हॅड मीन्स कधी कधी आपण कन्फ्यूज होतो हॅड कुठे वापरलं पाहिजे आणि वॉज कुठे वापरलं पाहिजे सो हॅडच्या ठिकाणी प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स नो प्रॉब्लेम हॅड पास्ट परफेक्ट टेन्स सॉरी पास्ट परफेक्ट टेन्स हॅड प्लस वी थ्री हिअर आफ्टर वॉज अ वर्ड वी थ्री मीन्स इज अ पॅसिव्ह अँड वेअर सब्जेक्ट इज नॉट इम्पॉर्टंट ऑब्जेक्ट इज इम्पॉर्टंट अँड ते मिनिंग काय केलं जातो ती गोष्ट कुणापर्यंत केली गेली ओके मला इन्व्हाइट करण्याची गोष्ट कुणापर्यंत केली गेली मीन्स मला त्याच्याकडून इन्व्हाइट केलं गेलं आणि इथे मी इन्व्हाइट केलं होतं दॅट्स ऑल दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन वॉज अँड हॅड इन विल सी दिस इन डिटेल इन ऍक्टिव्ह वाईस अँड पॅसिव्ह वाईस ऍक्टिव्ह वाईस अँड पॅसिव्ह वाईसमध्ये पुढच्या व्हिडिओमध्ये आपण पूर्ण डिटेल बघूयात पण बऱ्याच वेळा मला प्रश्न विचारला जातो स्टुडंटकडून वॉजमध्ये अँड हॅडमध्ये डिफरन्स काय म्हणजेच काय म्हटलं जातं आय हॅड इन्व्हायटेड मी त्याला इन्व्हाइट केलं होतं असं तुम्हाला म्हणायचं होत म्हणायचं असतं आणि कधी कधी तुम्ही आय वॉज इन्व्हायटेड म्हणता ओके मग चुकीचं मिनिंग झालं ना त्याचं उलट होईल ना मी मी सांगितलं होतं आय हॅड टोल्ड आणि तुम्ही आय वॉज टोल्ड म्हणता पण तुम्हाला मिनिंग वेगळा होतो आणि सेंटेन्स फ्रेज वेगळी होते सो यु हॅव टू बी यु नो बी अवेअर वाय युझिंग दिस ओके डोंट मेक मिस्टेक्स दिस इज कॉमन एअर वी फाईन नॉर्मली वेन आय सी पीपल से दॅट मी त्याला मी सांगितलं होतं आय वॉज टोल्ड असं म्हणतात बट इट्स रॉंग इट्स अपोजिट आय वॉज टोल्ड मला सांगण्यात आलं किंवा मला सांगितलं गेलं ओके अँड आय हॅड टोल्ड मी सांगितलं होतं दॅट इज द डिफरन्स बिटवीन वॉज अँड हॅड होप यू एन्जॉय दिस व्हिडिओ गाईज टेक केअर बाय एव्हरीबडी